வணக்கம் இது அதிஷ் சேனல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப பிரபலமான நிறுவனம் நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் எஃப்எஃப்சிஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனம் லார்ஜ் கேப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் ஆனால் இதில் என்ன முக்கியமாக நாங்கள் வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா இது மாதிரி சில நிறுவனங்கள் வந்து பல பிராண்ட்ஸில் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து முதல்ல இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு பிராண்டை பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்ன பிராண்ட்ஸ்லாம் அவங்க வந்துட்டு வச்சுட்ருக்காங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னு அதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக ஒன் அப் ஆன் வால் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லி ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது அந்த நூலில் வந்து பீட்டர் லின்ஷின் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜரு ஃபெடிலிட்டியில் இருந்தார் ஃபெடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டுங்கிறது அங்கே ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டு நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் காமிச்ச ஒரு மேனேஜர் அவர்கிட்ட நீங்கள் எப்படி பங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னது நான் வந்து பங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய பொருள் நீங்கள் வாங்குற பொருள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதை வந்துட்டு யார் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன் ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு பேனர் வச்சுருக்காங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஏதோ எதாக இருந்தாலும் யார் அதை பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிஸ்னஸை பற்றி நான் தெரிஞ்சிக்க விரும்புவேன் அதே மாதிரி பிரபலமாக எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு டெய்லி ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லை டெய்லி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது யார் தயாரிக்கிறாங்கன்னு நான் பார்க்க விரும்புவேன் அவங்க லிஸ்டடாக இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கிற தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க விரும்புவேன் அப்படிங்கிற ஏன் அப்படின்னா சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ்னு சொல்லி பஃபர்ட் சொல்லுவார் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த பொருளை வந்துட்டு யார் தயாரிக்கிறாங்கன்னா தான் அது எத்தனை நாளைக்கு நீடிக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக தெரிய வரும் அது மாதிரியான பங்களில் வந்து நம்ம வந்து முதலீடு செய்யும்போது நமக்கு இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் வந்து ரொம்ப இன்னொன்று இந்த இந்த மாதிரி ஃபெப்ஷன் சிஜி செக்டரில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ரெசஷனாக இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மக்கள் சாப்பிட்டாகணும் அதே நேரத்தில் துணி துவைச்சாகணும் வீட்டை சுத்தம் பண்ணி ஆகணும் இது மாதிரி மக்களுக்கு தேவைப்படுகிற பொருட்கள் வந்து தீரும் அதை வந்து திரும்ப வாங்கி தான் ஆகணும் அதனுடைய உற்பத்தி வேணா இல்லாட்டி வருமானம் அதனுடைய விற்பனை வேணா கொஞ்சம் குறையுமே தவிர திரும்ப அது பிக்கப் ஆகி தான் ஆகணும் நல்ல எக்கனாமி வந்த பிறகு ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் அப்படிப்பட்ட எஃப்எம்சிஜி செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனம் அவங்க பல கேட்டகரிஸில் வந்துட்டு பொருள்கள் வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் பியூட்டி அண்ட் பர்சனல் கேர்ன்னு சொல்லக்கூடிய தனிமனத அழுகு அதே சமயத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் சோப்பு ப்ரஷ்ஷு பேஸ்ட்டு அது மாதிரி அது மாதிரி பொருளில் இவங்களுடைய பிராண்ட்ஸ் பாருங்கள் டவ்வு லைஃப் பாய் லக்ஸ் மூணுமே சோப் தான் இவங்க இந்த பேர் எல்லாமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருக்கேன் இது மூணுமே இவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரே ஆள் அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டிய அட்வான்டேஜ் பெப்சோடண்ட்டு பான்ஸ் வேசலின் எவியன்ஸ் க்ளோஸ்அப்பு சிட்ரா ப்ரீஸ் கிளியர் பியர் சோப்பு லேக்மே ஃபேர் அண்ட் லவ்லி இது எல்லாமே இந்துஸ்தான் யூனியனுடைய ப்ராடக்ட்டு அடுத்து ஃபுட்ஸ் அண்ட் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய உணவுப் பொருள்களில் பார்த்தீங்கன்னா டீ பாருங்கள் லிப்டன் ப்ரூ த்ரீ ரோசஸ் ரெட் லேபிள் தாஜ்மஹால் புருக் பாண்டு தாசா இது எல்லாமே இவங்களுடைய பொருள் கிசான் ஜாம் குவாலிட்டி வால்ஸ் கொரோனோட்டா மேக்னம் ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாமே இவங்களுடைய பொருள் அதற்கு அடுத்தது வந்து பர்சனல் கேர் ஹோம் கேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு உபயோக பொருள்களில் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஃப் விம் ரெண்டுமே வந்து பாத்திரத்தை தைக்கிறதுக்கு அந்த 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 துறையில் இருக்குது அது ரெண்டுமே இவங்களோடது கம்ஃபர்ட்டு ஆக்டிவ் வீல் டு இன் சர்ஃபெக்சல் ரின்னு இது எல்லாமே நாலு இது எல்லாமே வந்துட்டு துணி அந்த சம்மந்தப்பட்ட பொருள் அதுவுமே இதில் இவங்களுடைய இதில் தான் இருக்குது ஸோ இவங்களுடைய பொருள்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பல பிராண்ட்ஸில் ஆனால் இவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வந்து ப்யூரிட்டு அந்த வாட்டர் ப்யூரிஃபையும் இவங்களோடது இப்போ நமக்கு அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய செக்மெண்டல் ரெவன்யூ எதில் இவங்களுக்கு அதிகமான வருமானம் வருது ஸோ இவங்க வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் அதுலேயும் வந்து இப்போ அவங்களுடைய ரெவன்யூ மேஜராக எதுலேருந்து வர அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ செக்மெண்டல் ரெவன்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஹோம் கேர்லேருந்து ஒரு முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வருது பியூட்டி அண்ட் பர்சனல் கேர் தான் மேஜராக இருக்குது நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது விழுக்காடு வந்து இதுலேருந்து தான் அவங்களுக்கு வருமானம் வருது ஃபுட் அண்ட் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டில் ஒரு பத்தொம்பது விழுக்காடும் மற்றது எல்லாம் சேர்த்து இருபது விழுக்காடு ஸோ மேஜர் வந்து ஹோம் கேர் அண்ட் பியூட்டி பர்சனல் கேர் தான் அதுலேயும் ஹோம் கேர் பியூட்டி பர்சனல் கேரில் ரெண்டில் பியூட்டி பர்சனல்
கரண்ட் அசர்ஸ் வந்து ஒரு பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இருக்கு ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் சேர்த்து ஒரு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ கரண்ட் அசர்ட்ஸை வச்சு டோட்டல் லைபிலிட்டிஸை மீட் பண்ண முடியும் பட் என்ன இருக்கு ஒன்று ஒன்றுலையும் செக்மெண்ட் வைஸ் என்னென்னலாம் அவங்களுடைய ஸ்பிளிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்படிதான் வந்துட்டு அசர்ட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பார்ட்டு இதில் போயிட்டு நம்ம கரண்ட் அசர்ட்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் பிரிவுகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ கரண்ட் அசர்ட்ஸில் வந்து பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அதில் இன்வென்ட்ரிஸ் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வச்சுருக்காங்க அதை தவிர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மூவாயிரம் கோடி இது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு இதெல்லாம் சேர்த்தே கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு ஏழரை கோடி வரைக்கும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய பதினோராயிரத்தி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் கோடி அசட்டில் ஏழாயிரம் கோடி வந்து ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸாகவே இருக்குங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் தான் இப்போ நம்ம லைபிலிட்டிஸ் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தலாம் இப்போ லைபிலிட்டிஸ் பார்ட் பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து டோட்டல் அசட்ஸ் வந்து பதினெட்டாயிரம் கோடின்னு பார்த்தோம் அதில் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஒரு ஏழாயிரத்தி அறநூறு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு ஸோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பதினாறா இது வந்து எட்டாயிரம்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பத்தாயிரம் கோடி வந்து கடனாக தான் இருக்கு அந்த கடனில் ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்ட் அசர்ட்ஸ் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸாக தான் இருக்கு அப்படின்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் மேஜர் பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவை பார்க்கலாம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் நம்ம வழக்கமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு இருக்கு இந்த டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டியூஸ் ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ் அதாவது வியாபாரத்திற்காக கொடுக்கக்கூடிய கடன் அந்த இன்டர்னல் வெண்டார்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கடன் கடன்னா அவங்க பொருள் வாங்கியிருக்காங்க இன்னும் திரும்ப வந்து பணத்தை கட்டல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்காங்கன்னா இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு இவங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க பொருள் இன்னும் அவங்க கிட்ட இருந்து பேமெண்ட் வரல அதுதான் வந்து இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் டியூஸ் ஸோ ஜென்ரலாக அது வந்துரும் அப்படிங்கிறது நல்ல நிறுவனமாக இருந்தால் நல்ல வியாபாரம் நடக்கக்கூடியதாக இருந்தால் வந்துடும் அப்படிங்கிறது அசம்ஷன் பட் எனிவேஸ் நம்ம போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிரைட்டீரியாவுக்கு கரண்ட் அசர்ட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் அதனுடைய அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் இது மூணு ரூபாய் தான் வருது ஸோ வாய்ப்பே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எங்கேயோ இருக்கு வியாபாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஓகே தான் இந்த கிரைட்டீரியா இது தான் பார்த்தோம் அந்த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு தான் லைபிலிட்டிஸோட கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோட கரண்ட் அசர்ட்ஸ் ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும் நம்மளுடைய தேவை ஆனால் இல்லை பதினேழாயிரம் கோடி இருந்தால் தான் கரண்ட் அசர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஆனால் இல்லை பதினோராயிரம் கோடி தான் இருக்குது ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா நோன் ஆகிடுச்சு பட் இதில் வந்துட்டு அந்த ஏழாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிரெடிட்டார்ஸ் கடனை கழித்தோம்னா இந்த கிரைட்டீரியா எஸ் ஆகிடும் பட் எனிவேஸ் நம்ம அப்படி கொடுக்காமல் இப்படியே வச்சு பார்க்கலாம் பட் கரண்ட் அசட்லேருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை கழித்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கிடைக்கும் அதனால் அது வந்து ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸோட கூடுதலாக இருக்குது அதனால் இந்த கிரைட்டீரியா எஸ் ஸோ ரெண்டு கிரைட்டீரியா ஒரு கிரைட்டீரியா ஓகே அடுத்தது எர்னிங் ஸ்டெபிலிட்டி எர்னிங் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து லாபம் காமிச்சிருக்கணும் இப்போ மார்னிங் சார் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு லாபம் தான் காமிச்சிருக்காங்க இங்கே பார்த்தாலே தெரியுது ஆறாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் சமீபத்திய வருமானம் ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா எஸ் அடுத்து டிவிடன் ரெக்கார்ட் தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு டிவிடன் கொடுத்துருக்கணும் இப்போ இந்த நிறுவனத்தினுடைய டிவிடன் ரெக்கார்ட் பார்த்தோம்னா பத்தொன்பது அது அப்படியே பண்ண ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தடவை கூட கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து பத்தொன்பது நிதியாண்டுகள் தொடர்ந்து டிவிடன் கொடுத்துருக்காங்க டிவிடன் வைஸ் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் கம்பெனி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியாவுமே எஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அதற்கு அடுத்தது எர்னிங்ஸ் க்ரோத் குறைந்தது நூறு விழுக்காடு வளர்ந்துருக்க வேண்டும் நிறுவனம் இப்போ மார்னிங் சார் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி நாலு இருபதுங்கிறது சமீபத்திய மூன்று நிதியாண்டுகள் அதை ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா இது ஒரு ஐம்பத்தொன்று அது ஒரு எழுபத்தொன்று அப்படின்னு வந்ததுனா கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி நாலு கிட்ட வருது இப்போ இது வந்து பன்னெண்டு பத்து ஒன்பதுன்னு இருக்கு பத்தொன்பது இது ஒரு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று வந்து மூணாவில் பார்த்தோம்னா பத்து ஸோ பத்து
இப்போ உங்களுடைய புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூணு அதாவது ஸ்ப்ளிட் இருக்குது ஈக்விட்டியில் அந்த ஸ்ப்ளிட் எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா அதை வந்து மொத்த பங்குனால வருது அந்த வேல்யூ ப்ரைஸ்னால வருத்தோம்னா ப்ரைஸ் டு புக் ரேஷியோ ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு வருது என்ன அர்த்தம்னா இன்னைக்கு கம்பெனியை மூடினாங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து ரூபா கிடைக்கும்னா இப்போ அந்த பங்கினுடைய விலை ஐநூறு ரூபாயில் விற்கிதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கினாலும் நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கிரைடீரியா படி பார்த்தோம்னா ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி கொஞ்சம் பிரச்சனை பட் ஓகே தான் பட் வாங்கக்கூடிய விலையில் இல்லைன்னு கிரகம் செக் கிரைடீரியா சொல்லுது அசட் பேஸ் கேல்குலேஷனையும் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துடலாம் எக்ஸஸ் கேஷையும் பார்த்துட்டு ஸோ அசட் பேஸ் கேல்குலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆவரேஜாக ரெவன்யூ வந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி இருக்குது எக்ஸ்பென்சஸ் இருபத்தொம்பதாயிரம் கோடி ஸோ இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் வரைக்கும் முந்தைய வருமானம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அவங்களுடைய வருமானம் ஆண்டாண்டுக்கு இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் நல்லா வச்சுருக்காங்க கரண்ட் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ்னு பார்த்தோம் அந்த கிரகாம் செக் லிஸ்ட் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அசர்ட்ஸில் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து அவங்க கரண்ட் அசர்ட்ஸ் வந்து ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸாகவே வச்சுருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸோ இது எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வச்சு கடனை அடைக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கொஞ்சம் மிச்சம் நிற்கிது ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருநூத்தி அறுபத்தி ஒரு ரூபாய்ன்னு வருது ஓகே இதில் நம்ம கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் மேஜர் பார்ட்டு அந்த ட்ரேடிங் உள்ளே கிடக்கக்கூடிய வியாபாரத்துக்கு உண்டான கடன் தான் பார்த்தோம் ஸோ இந்த மொத்த கடனையும் அடித்தோம்னா கூட முந்நூற்றி பத்து ரூபா தான் வருது அப்போ இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு அதிகம் விலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக தான் இப்போ விற்றுட்டுருக்கு பஃபட் கேல்குலேஷன்லேயும் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பஃபட் கேல்குலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இருபது ரூபா கம்பெனி கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு பங்குக்கு நாலு ரூபா தான் ஆவரேஜாக வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இருபது ரூபாயில் நாலு ரூபா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன் பை ஃபைவ் அது வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டபிள் கேஷ் ஃப்ளோவாக வெளியே கிடைக்குது உங்களுக்கு ஸோ இப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டபிள் கேஷ் ஃப்ளோ நமக்கு பதினஞ்சு ரூபான்னு இருக்குது எர்னிங்ஸ் வந்து ரீசெண்ட்ல இருபத்தி நாலு ரூபா ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு மடங்கு வளர்ந்துருக்குன்னா அது பத்து வருஷம் கழித்து அறநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயாக வளரும்னு நினச்சிக்கிட்டோம்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி கொண்டு வந்தால் நானூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு இருக்குது ஒருவேளை கம்பெனி வந்து நான்கு மடங்கு வளரும் ரெண்டு மடங்கு இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சா கூட அறநூறு ரூபா தான் அதுவுமே இப்போதைய விலையை விட மூன்று மடங்கு அதிகம் இப்போதைய விலை வந்து இந்த வேல்யூட ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் கம்பெனி ரொம்ப அருமையான ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் இப்போதைய விலை வந்து நம்மளுடைய வேல்யூவேஷன் படி ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது அதை தான் வந்துட்டு ப்ரைஸ் டேர்னிங் ரேஷியோ ப்ரைஸ் டு புக் ரேஷியோ மற்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே காட்டுது உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த நிறுவனத்தை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் மற்ற அசர்ட்ஸையும் வந்துட்டு அசஸ் பண்ணி மொத்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு விலை ஒத்து வந்தால் வாங்கலாம் பட் எப்போவுமே எந்த ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் என்ன ஒரு அருமையான குரோத் இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் எதிர் ஐ மீன் நினச்சாலும் சரியான விலைக்கு வாங்கலைன்னா அதனுடைய ரிட்டர்ன் வந்து நமக்கு சரியான விஷயமா இருக்காது ஸோ வாங்குறதுக்கு முன்னே நல்லா கன்சிடர் பண்ணிட்டு முடிவெடுங்க எங்களுடைய காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வணக்கம்